হ্যালো ফ্রেন্ডস বায়োলজি মালে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই এবং আমরা রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজির ক্র্যাশ কোর্স নিয়ে আলোচনা করছিলাম ওকে ক্র্যাশ কোর্সের বিশেষত্বই হচ্ছে এটা যে ক্র্যাশ কোর্সে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনেকগুলো টপিকস কভার করব এবং ইম্পর্ট্যান্ট রিজিয়ান্সগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং ফার্স্ট ক্র্যাশ কোর্সে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে মেল এবং ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ওকে এবং মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের বিভিন্ন অর্গ্যান্স এবং তাদের ফাংশানস নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের বিভিন্ন অর্গ্যান্স তার ফাংশানস ও হরমোনাল রেগুলেশন এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি রাইট তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্পারমাটাজেনেসিস এবং উজেনেসিস পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফার্টিলাইজেশান ও মেনস্ট্রেল সাইকেল ওকে তাহলে চলো আমরা শুরু করি আজকের সেকেন্ড টিউটোরিয়াল ভিডিও বা সেকেন্ড ক্র্যাশ কোর্স অফ হিউম্যান রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি প্রথমেই আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে স্পারমাটোজোয়া বা মেল গ্যামেট বা শুক্রাণুর গঠন ওকে তো হোয়াট ইজ শুক্রাণু বা হোয়াট ইজ স্পারমাটোজোয়া অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং দ্য কয়টাস অর কপুলেশন বা যৌন মিলনের সময় সিমেন সিক্রেটেড ইন্টু দ্য ভ্যাজাইনা অর্থাৎ স্ত্রীদেহের ভ্যাজাইনার মধ্যে সিমেন মিশ্রিত হয় এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিলিটার সিমেনে দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন স্পার্ম বা শুক্রাণু থাকে ওকে এবং এই দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন স্পার্ম বা শুক্রাণুর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাটটি এন্টার্স ইন্টু দ্য অ্যাম্পুলা বা স্ত্রীদেহের ফ্যালোপিয়ান টিউবের অ্যাম্পুলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার মধ্যে কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে এবং তার ফলে ডিপ্লয়েড জায়গোট তৈরি হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে এই শুক্রাণুর গঠন কেমন কারণ না হলে আমরা ফার্টিলাইজেশান পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা বুঝতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি যে ফার্টিলাইজেশান কীভাবে হয় ওকে সো দিস ইজ এ ডায়াগ্রাম অফ এ ম্যাচিওর্ড স্পার্ম অনেক সময় এই ডায়াগ্রাম পরীক্ষাতে দিতে পারে সুতরাং তোমাদেরকে এইভাবে ছবি আঁকতে হবে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম ছবি আছে সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রাম অফ দ্য স্পার্ম আট জোয়া শুক্রাণুর মধ্যে আমরা মোট চারটি অংশ দেখতে পাবো একটি হেড একটি নেক এন্ড পিস এবং টেল পিস তো হেড অংশে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস এবং হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সামনের দিকে অ্যাক্রোজোম থাকে এবং অ্যাক্রোজোমের মধ্যে এনজাইম থাকে অ্যাক্রোজোমিন এবং অ্যাক্রোজোম গোলগি বডি থেকে তৈরি হয় ওকে এবং নেক অংশ বা শুক্রাণু নেক অংশে হেডের পরবর্তী যে অংশটা সেটা হলো নেক অংশ এবং নেক অংশ স্মল এবং নেক অংশ হেডের জাস্ট নিচের দিকে থাকবে প্রক্সিমাল সেন্ট্রিয়াল এবং এবং এন্ড পিসের ওপরের দিকে থাকে ডিস্টাল সেন্ট্রিয়াল বা রিং সেন্ট্রিয়াল এবং নেক অংশে অসংখ্য স্পাইরাল মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং এই স্পাইরাল মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো শুক্রাণুকে শক্তি জোগায় বা এটিপি প্রোভাইড করে এন্ড পিস এবং এন্ড পিস একটি আবরণে আবৃত থাকে সেটা হচ্ছে শীত এবং টেল পিসের বাইরে কোনো আবরণ থাকে না এবং এন্ড পিস আর টেল পিসের মধ্যে মাইক্রোটিউবুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে নাইন প্লাস টু মাইক্রোটিউবুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় এম সি কিউতে দিতে পারে যে শুক্রাণের মধ্যে মাইক্রোটিউবুলার অ্যারেঞ্জমেন্টের প্যাটার্ন কীরকম সুতরাং নাইন প্লাস টু মাইক্রোটিউবুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট প্যাটার্ন শুক্রাণুতে থাকে ওকে নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে শুক্রাণু তৈরি হওয়ার পদ্ধতি এবং শুক্রাণু তৈরি হওয়ার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় স্পারমাটোজেনেসিস ওকে সো ফর্মেশন অফ দ্য স্পারমাটোজোয়া বা শুক্রাণু তৈরি হওয়ার যে পদ্ধতি তাকেই আমরা বলবো স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতি এবং স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতি প্রধানত দুটি স্টেপসে সম্পন্ন হয় প্রথম যে স্টেপ সেটা হচ্ছে ফর্মেশন অফ দ্য স্পারমাটিড বা স্পারমাটিড তৈরি এবং দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে ফর্মেশন অফ দ্য স্পারমাটোজোয়া ফ্রম দ্য স্পারমাটিড অর্থাৎ স্পারমাটিড থেকে স্পারমাটোজোয়া বা ম্যাচিউড শুক্রাণু তৈরি হয় এবং এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্পারমিওজেনেসিস স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতি শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাশয় সেমিনিফেরাস টিউবুলের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং এই এই কাজে যে হরমোনটা সাহায্য করে টেস্টোস্টেরন অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এর আগের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে কিভাবে এই সমস্ত হরমোনগুলো কাজ করে তো সেমিনিফেরাস টিউবুলকে যদি আমরা দেখি তাহলে সেমিনিফেরাস টিউবুলের একদম বেসের দিকে থাকে প্রাইমোডিয়াল সেল এবং তারপরে থাকবে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট নেক্সট সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট তারপরে স্পারমাটিড এবং সবশেষে স্পারমাটোজোয়া এবং স্পারমাটোজোয়ার মস্তক বা শুক্রাণুর মস্তক সাটুলি সেলের মধ্যে প্রথিত থাকে এবং সাটুলি সেল শুক্রাণুকে পুষ্টি জোগায় ওকে এবার আমরা স্টেপসগুলো আমরা দেখে নেব এবং স্টেপসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট এবং মনে রাখার টেকনিকও আমি তোমাদেরকে বলে দেবো যে কীভাবে স্পারমাটোজেনেসিসের স্টেপসগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ওকে সো স্টেজেস অফ দ্য স্টেপস অফ দ্য স্পারমাটোজেনেসিস
এবং সব এবং সব শেষে যে কোষ তৈরি হয় তাকে বলে স্পারমাটোগোনিয়াল সেল এবং স্পারমাটোগোনিয়াল সেলের বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধির ফলে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট তৈরি হয় এক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্পারমাটোগোনিয়াল সেল সুতরাং জি আছে সুতরাং স্পারমাটোগোনিয়াল সেলের গ্রোথ হবে ওকে এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে অনেক সময় আমাদের গুলিয়ে যায় যে কোন কোন কোষগুলোর কীরকম টাইপের ডিভিশান হয় সো স্পারমাটোগোনিয়াল কোষ গ্রোথ হয়ে বা বৃদ্ধি হয়ে এরা প্রাইমারি স্পারমাটোসাইটে পরিণত হয় প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট মিওসিস ওয়ান কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে যায় এবং মিওসিস ওয়ান হলো রিডাকশানাল ডিভিশন বা হাস বিভাজন সুতরাং যেহেতু প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট সো দিস উইল গো ইন টু দ্য মিওসিস ওয়ান সেল ডিভিশন রাইট সো ওয়ান অ্যান্ড প্রাইমারি এইভাবে তোমরা মনে রাখবে নেক্সট এই ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট চেঞ্জেস ইন টু দ্য সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট এবং সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট অবভিয়াসলি দিস উইল বি হ্যাপ্লয়েড কারণ মিওসিস ওয়ান কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট তৈরি হয় এবার সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট মিওসিস টুতে যায় এবং মিওসিস টু ইকুয়েশনাল ডিভিশন এবং তার ফলে চারটি স্পারমাটির তৈরি হয় রাইট এবং এই স্পারমাটিরগুলো এবার স্পার্মিও জেনেসিস পদ্ধতিতে যায় এবং তার ফলে স্পারমাটো জোয়া তৈরি হয় সুতরাং স্পারমাটির থেকে স্পারমাটো জোয়া তৈরি হওয়ার যে পদ্ধতি তাকেই বলা হয় স্পার্মিও জেনেসিস এবার আমরা দেখে নেব যে কিভাবে স্পার্মিও জেনেসিস পদ্ধতি সম্পন্ন হয় এবং খুব শর্টে এবং আমরা দেখে নিই যে স্পার্মিও জেনেসিস পদ্ধতির স্টেপসগুলো কি সো স্পারমাটিটের স্ট্রাকচার সো স্পারমাটিট ইজ এ রাউন্ড শেপেড স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি এবং স্পারমাটিটের মধ্যে প্রি অ্যাক্রোজোমাল গ্রেনিউলস থাকে সো দিস আর দ্য প্রি অ্যাক্রোজোমাল গ্রেনিউলস সেন্ট্রিয়াল মাইটোকন্ড্রি এবং গোলগি বাডি থাকে ওকে এবং প্রথমে এই স্পার্মিও জেনেসিসের যে ফেজটা হয় সেটা হলো অ্যাক্রোজোমাল ফেজ এবং অ্যাক্রোজোমাল ফেজে অ্যাক্রোজোম তৈরি হয় সুতরাং গোলগি বাডি থেকে অ্যাক্রোজোম তৈরি হয় এবং এক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকবে এবং কিছু গোলগি বডি এক্ষেত্রে বর্তমান থাকবে এবং সেন্ট্রোজোম থেকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকজোনিম তৈরি হবে এবং মাইট্রোকন্ড্রিয়াগুলো এই সেন্ট্রোজোমের দুদিকে হচ্ছে অ্যারেঞ্জ থাকবে ওকে এবার যে ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে এক্সেস সাইটোপ্লাসম ফ্যাগোসাইটোসাইস্ট বাই সাস্টেন্টিকুলার সেল আর সাটুলি সেল অর্থাৎ অ্যাক্রোজোমাল ফেজের পরে যে কোষ তৈরি হয় সেই কোষে এক্সেস সাইটোপ্লাসমগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস হয় এবং তার ফলে ফ্যাগোসাইটোসিস করবে সাস্টেন্টিকুলার সেল বা সাটুলি সেল এবং তার ফলে ম্যাচিওর স্পারমাটো জোয়া তৈরি হবে সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ম্যাচিওর স্পারমাটো জোয়া সো ম্যাচিওর স্পারমাটো জোয়ার হেড এ নিউক্লিয়াস থাকবে এবং অ্যাক্রোজোম থাকবে এবং সেন্ট্রিয়াল থাকবে এবং এক্ষেত্রে এন পিস এবং টেল পিস থাকবে এবং স্পাইরাল মাইট্রোকন্ড্রি এইভাবে অ্যারেঞ্জ থাকবে ওকে সো দিস ইজ দ্য স্টেপস অফ স্পারমিও জেনেসিস রাইট একটু দেখে নাও ডায়াগ্রামটা স্পারমিও জেনেসিসের ডায়াগ্রামটা অনেক সময় স্পারমিও জেনেসিসের ডায়াগ্রাম এবং হচ্ছে তার ডিসক্রিপশান তোমাদের পরীক্ষাতে দিতে পারে ওকে যে পদ্ধতিতে চলে যাব সেটা হলো উজেনেসিস পদ্ধতি এবং উজেনেসিস পদ্ধতিতে কিভাবে ডিম্বাণু তৈরি হয় আমি সেটাই তোমাদেরকে বলবো ওকে সো প্রসেস অফ দ্য ফর্মেশন অফ দ্য ওভাম বা ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার যে পদ্ধতি তাকেই বলা হয় উজেনেসিস একজন শিশু একজন কন্যা শিশু যখন ফাইভ মানতে থাকে তখন তার ডিম্বাশয়ের মধ্যে সেভেন মিনিয়াল প্রাইমারি ফলিকল থাকে সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রাইমারি ফলিকল এবং রেড স্ট্রাকচার হলো ওভাম দিস ইজ ইম্যাচিওর ওভাম বিফোর বার্থ অর্থাৎ জন্মের আগে ফোর মিলিয়ন ডায়েড অ্যান্ড দিস আর কল্ড এস দ্য অ্যাট্রেটিক ফলিকল অর্থাৎ পাঁচ মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল থেকে চার মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল মারা যায় এবং সেই মৃত প্রাইমারি ফলিকলগুলোকে বলা হয় অ্যাট্রেটিক ফলিকল রাইট এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ এবারে যখন জন্ম হয় তখন থ্রি মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল তখন থাকে অর্থাৎ তারপরে ওয়ান মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল মারা যায় বাই দ্য প্রসেস অফ অ্যাপোপটাসিস বা প্রোগ্রাম সেল ডেথ পদ্ধতিতে এবং তার ফলে থ্রি মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল থাকে এবং অ্যাডুলেশন পিরিয়ডে ওয়ান মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল থাকে ওকে এবং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের সময় এই ওয়ান মিলিয়ন প্রাইমারি ফলিকল যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে এগ নেস্ট অ্যাকচুয়ালি ওভারের মধ্যে এগ নেস্ট থাকে এবং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে এফএসএইচ হরমোনের প্রভাবে প্রত্যেক আঠাশ দিন অন্তর অন্তর একটি করে ফলিকল পরিণত হয় এবং এই ফলিকলগুলো কেবল হয় ম্যাচিওর ফলিকল বা গ্রাফিয়ান ফলিকল সো ওয়ান ফলিকল সিলেক্টেড অ্যান্ড ম্যাচিওর টু দ্য টু ফর্ম দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল রাইট সো দিস ইজ কল্ড এস দ্য ম্যাচিওর ফলিকল এন ইউ নো দ্যাট দিস ম্যাচিওর ফলিকল আর দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল উইল সিনথেসাইজ দ্য ইস্ট্রোজেন হরমোন ওকে অর্থাৎ ম্যাচিওর ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় এবার আমরা দেখে নেব যে উজেনেসিসের ধাপগুলি 
উজিনেসেস পদ্ধতি হওয়ার সময় উগোনিয়াল সেল মাইটোসিস কোষ বিভাজন করে এবং তার ফলে অসংখ্য ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় এবং একদম সব শেষে যে ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় তার গ্রোথ হয় এবং তার ফলে প্রাইমারি উসাইট তৈরি হয় ওকে এবং এই জাস্ট স্পার্মোটাজেনেসিস পদ্ধতির মতোই এবং এই প্রাইমারি উসাইট এবার মিওসিস ওয়ান কোষ বিভাজন করে এবং মিওসিস ওয়ান হলো রিডাকশানাল ডিভিশন এবং তার ফলে এক্ষেত্রে ফার্স্ট পোলার বডি তৈরি হয় বা পোলোসাইট তৈরি হয় এবং সেকেন্ডারি উসাইট তৈরি হয় সুতরাং প্রাইমারি উসাইট থেকে একটি পোলার বডি এবং একটি সেকেন্ডারি উসাইট তৈরি হয় ফার্স্ট পোলার বডি এবং সেকেন্ডারি উসাইট এবার মিওসিস টু কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে যায় এবং তার ফলে ফার্স্ট পোলার বডি থেকে দুটি পোলার বডি তৈরি হয় এবং সেকেন্ডারি উসাইট মিওসিস টু কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে দুটি ডিফারেন্ট টাইপের কোষ তৈরি করে একটি পোলার বডি এবং আরও একটা হলো উটিড অ্যাকচুয়ালি ওকে সো দিস ইজ নট কল্ড অ্যাজ দ্য ম্যাচিউড ওভাম বা এটাকে পরিণত ডিম্বাণু বলা হয় না এর কারণ আমি একটু পরে বলছি তাহলে আমরা দেখলাম যে একটি প্রাইমারি উসাইড থেকে তিনটি পোলার বডি এবং একটি উটিড তৈরি হয় ওকে এবং এই উটিডটা মিওসিস টু এর মেটাফেজ দশায় এটা অ্যারেস্টেড থাকে অর্থাৎ মিওসিস টু এর মেটাফেজ দশায় এর কোষ বিভাজন বন্ধ থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ফার্টিলাইজেশান হয় আফটার ফার্টিলাইজেশান বা ফার্টিলাইজেশান কমপ্লিট হলে অর্থাৎ মেল প্রো নিউক্লিয়াস যখন উটিডের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ফার্টদার মিওসিস টু এর অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ দশে সম্পন্ন হয় এবং তার ফলে মিওসিস টু কমপ্লিটেড হয় সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট তাহলে এক্ষেত্রে আমরা উজেনেসিসে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা দেখে নেব সো ওভিউলেটেড ওভাম ইজ অ্যারেস্টেড অ্যাট দ্য মেটাফেজ অব দ্য মিওসিস টু অর্থাৎ মেনস্ট্রাল সাইকেলের চোদ্দোতম দিনে যে ওভাম যেটা হচ্ছে ওভিউলেটেড হয় সেই ওভাম মিওসিস টু এর মেটাফেজ দশায় তার কোষ বিভাজন বন্ধ রাখে এবং স্পার্ম এন্ট্রি অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশানের সময় মিওসিস টু কমপ্লিটেড হয় ওকে অনেক সময় পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন্স দেয় যে ওভাম কোন দশায় অ্যারেস্টেড থাকে সুতরাং ওভাম মিওসিস টু এর মেটাফেজ দশায় অ্যারেস্টেড থাকে রাইট সো আমি আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে উজেনেসিসের বিভিন্ন স্টেপসগুলো কি কি হতে পারে ওকে সো প্রাইমারি উসাইট এবং প্রাইমারি উসাইট থেকে সেকেন্ডারি উসাইট এবং ফার্স্ট পোলার বডি সেকেন্ডারি উসাইট থেকে আবার সেকেন্ড পোলার বডি এবং উটিড তৈরি হয় তাহলে তোমাদেরকে একদম যখন উজেনেসিসের বিভিন্ন স্টেপসগুলো দেবে তখন তোমাদেরকে এই ডায়াগ্রাম তোমাদেরকে আঁকতে হবে ওকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেজে আমরা চলে যাব সেটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল বা ফিমেলদের ক্ষেত্রে মাসিক যৌনচক্র ওকে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ইজ নট অকার্ড ইন দ্য প্রেগনেন্ট অ্যান্ড দ্য ল্যাকটেটিং ওমেন অর্থাৎ গর্ভকালীন অবস্থায় এবং স্তনদানকালে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল প্রধানত বন্ধ থাকে রাইট সো হোয়াট ইজ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হলো টোয়েন্টি এইট ডে সাইকেল অর্থাৎ আঠাশ দিন অন্তর অন্তর এই চক্র সম্পন্ন হয় ইন দ্য হিউম্যান ফিমেল বা স্ত্রী দেহের মধ্যে বা মানুষের স্ত্রীদের মধ্যে এই পদ্ধতি সম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক আঠাশ দিন অন্তর অন্তর রক্ত বা ব্লাড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আনফার্টিলাইজড ওভাম এবং কিছু মিউকাস দেহের বাইরে নির্গত হয় এবং সেই জন্যই একে বলা হয় রজচক্র বা মেনস্ট্রাল সাইকেল ওকে এবং এই সময় হিউজ হরমোনাল এবং ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ঘটে রাইট এবং মেনস্ট্রাল সাইকেল কাদের দেখা যায় মেনস্ট্রাল সাইকেল প্রধানত প্রাইমেটস বর্গের স্ত্রী প্রাণীদের দেহে দেখা যায় যেমন হিউম্যান বা মানুষ শিম্পাঞ্জি মাংকি এবং গড়িলাতে দেখা যায় মেনস্ট্রাল সাইকেল যেহেতু টোয়েন্টি এইট ডেজ অন্তর অন্তর সম্পন্ন হয় সেই জন্য ডে কাউন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং মেনস্ট্রাল সাইকেল এর শুরু বা এক থেকে চার দিন হচ্ছে ব্লিডিং ফেজ অর্থাৎ এই সময় ব্লাড নির্গত হয় ওকে এবং পাঁচ থেকে বারো দিন হলো প্রলিফারেটিভ ফেজ থার্টিন ডে বারো দিনের পরে যে তেরোতম দিন সেটা হচ্ছে থার্টিন ডে এবং থার্টিন ডে কেবল হয় ওভিউলেটারি ফেজ কারণ এই সময় ওভিউলেশন ঘটে বা ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় বা স্ত্রীদেহের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় এবং চোদ্দ থেকে আঠাশ দিন হলো লিউটিয়াল ফেজ অর সিক্রেটারি ফেজ এবং তোমাদেরকে দেখতে হবে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে এই বিভিন্ন ফেজগুলোতে কি কি হরমোনাল চেঞ্জেস হয় ইউটেরাসের মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জিটিএইচ এবং এবং সেক্স হরমোন বা ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন ও জিটিএইচ বা ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এবং লিউটিনাইজিং হরমোনের গ্রাফ তোমাদেরকে পড়তে হবে ওকে সো প্রথমেই আমরা দেখে নিই যে ব্লিডিং ফেজ যেটা এক থেকে চার দিন হয় ওকে এই সময় ইস্ট্রোজেনের লেভেল কম থাকে প্রোজেস্টোরেন লেভেল কম থাকে এফএসএইচ লেভেল কম থাকে এবং এলএইচ লেভেল কম থাকে সুতরাং জিটিএইচ লেভেল অর্থাৎ এফএসএইচ এবং এলএইচ লেভেল কম থাকে এবং সেক্স হরমোনের লেভেল অর্থাৎ ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টোরেনের লেভেল কম থাকে ডিউ টু লো প্রোজেস্টোরেন লেভেল যেহেতু প্রোজেস্টোরেন লেভেল অনেক কম থাকে ইউটেরাইন বেড রাপচার 
অর্থাৎ ইউটেরাসের মধ্যে যে ইউটেরাইন বেড তৈরি হয় সেটা হচ্ছে রাপচার হয় বা বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে ব্লাড কাম আউট এবং তার ফলে রক্ত নির্গত হয় ইট অলসো কন্টেন দ্য স্লাউড সেলস অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামের কিছু মৃত কোষও এই রক্তের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড কখনো কোয়াগুলেটেড হয় না বা তঞ্চিত হয় না কারণ এক্ষেত্রে ন্যাচারাল অ্যান্টি কোয়াগুলেনটাকে তার নাম ফাইব্রিনোলাইসেন অ্যান্ড দিস উইল প্রিভেন্ট দ্য ক্লচিং অফ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড ওকে মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো কন্টেন দ্য ব্লাড সুতরাং মেনস্ট্রুয়াল ফ্লোতে যে অংশগুলো থাকে অ্যাকচুয়ালি যে পদার্থগুলো থাকে সেগুলো হলো ব্লাড স্লাউড এন্ডোমেট্রিয়াম সেল এবং মিউকাস ওকে সো দিস ইজ দ্য ব্লিডিং ফেস নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো প্রলিফারেটিভ ফেজ এবং প্রলিফারেটিভ ফেজে কী ঘটনা ঘটে আমরা একটু দেখে নিই প্রলিফারেটিভ ফেজে ইস্ট্রোজেন লেভেল অনেক কম থাকে ওকে সো প্রলিফারেটিভ ফেজে ইস্ট্রোজেন লেভেল কম থাকে এবং অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস গেটস দ্য পজিটিভ ফিডব্যাক যেহেতু ইস্ট্রোজেন লেভেল কম থাকে সেই কারণের জন্য অ্যাডেনো হাইপোফাইসিসের মধ্যে একটা পজিটিভ ফিডব্যাক তৈরি হয় এবং তার ফলে অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন নিঃসরণ করতে শুরু করে এবং এই ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ইমেচিওর ফলিকল থেকে ইমেচিওর ফলিকলের মধ্যে অসংখ্য আমরা গ্র্যানিউলেসা সেল দেখতে পাচ্ছি এবং তার ভিতরে ওভাম আছে এবং এই ইমেচিওর ফলিকল ধীরে ধীরে ম্যাচিওর ফলিকলে পরিণত হতে শুরু করে ওকে সো দিস ইজ দ্য ম্যাচিওর ফলিকল অ্যাকচুয়ালি এবং ম্যাচিওর ফলিকলের মধ্যে একটি গহবর থাকে তাকে বলা অ্যান্ড্রাম এবং ম্যাচিওর ফলিকল ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ করে এবং সেই কারণের জন্য ইস্ট্রোজেনের লেভেল অনেক বেড়ে যায় ওকে এবং যেহেতু ইস্ট্রোজেন লেভেল অনেক বেড়ে যায় সেই কারণের জন্য সেক্সুয়াল আর্টস তৈরি হয় বা একটা যৌন ইচ্ছা তৈরি হয় এবং এলেই স্লোলি ইনক্রিজ এবং এলেই চরমন খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে প্রোজেস্টোরেন লেভেল লেস এবং প্রোজেস্টোরেন লেভেলের পরিমাণ কম থাকে সুতরাং এই দশায় অর্থাৎ অর্থাৎ পাঁচ থেকে বারো দিন বা প্রলিফারেটিভ ফেজে একটু হরমোনের হরমোনাল চেঞ্জেসগুলো আমরা একটু দেখে নিই ইস্ট্রোজেন লেভেল এক্ষেত্রে বেড়ে যায় প্রোজেস্টোরেন লেভেল কমে যায় এফএসএইচ এবং এলএইচ হরমোনের পরিমাণও বেড়ে যায় এবং এলএইচ হরমোনের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায় ওকে এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ওভিউলেটারি ফেজ বা ডিম্বাণু নিঃসরণ দশ এবং এটা মেনস্ট্রাল সাইকেলের তেরোতম দিনে ঘটে ওকে অর্থাৎ ব্লিডিং ফেজ যেদিন থেকে শুরু হলো সেদিন থেকে ফার্স্ট ডে চালু হলো মেনস্ট্রাল সাইকেলের এবং তারপর থেকে তেরোতম দিনে ওভিউলেটারি ফেজ হয় এবং ওভিউলেটারি ফেজে এলএইচ হরমোন লেভেল ভেরি ভেরি হাই অর্থাৎ এলএইচ হরমোন লেভেলের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায় এবং এই ঘটনাটাকে বলা হয় এলএইচ সার্জ এবং এলি সার্চের ফলে ওভামস কামাউস ফ্রম দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল অর্থাৎ গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে তখন ওভাম বা ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় এবং এই ঘটনাকেই বলা হয় ওভিউলেশন আমরা একটু দেখে নিই সো দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম অফ দ্য ম্যাচিওর ফলিকল অর দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল এবং গ্রাফিয়ান ফলিকলের মধ্যে অ্যান্ড্রাম থাকে এবং গ্র্যানিউলোসা গ্র্যানিউলোসা কোষ থাকে এবং তেরোতম দিনের মাথায় এলএই সার ঝর হয় এবং এলএই হরমোনকে বলা হয় ওভিউলেশন ইন্ডিউসিং হরমোন এবং তার ফলে গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণু বেরিয়ে আসে এবং এই ঘটনাটাকেই বলা হয় ওভিউলেশন এবং তার ফলে যে 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 গঠনটা তৈরি হয় অর্থাৎ ওভিউলেশন হওয়ার পরে গ্রাফিয়ান ফলিকলের যে অংশটা পড়ে থাকে তাকে বলে কর্পাস লিউটিয়াম বা গোল্ডেন বডি ওকে এবং কর্পাস লিউটিয়াম সিক্রেট দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ দ্য প্রোজেস্টেরান কর্পাস লিউটিয়াম প্রচুর পরিমাণে প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে এবং প্রোজেস্টেরন কেবল হয় প্রেগনেন্সি মেনটেনিং হরমোন এবং এই প্রোজেস্টেরন হরমোন ইউটেরাসের মধ্যে ইউটেরাইন বেড তৈরি করেন ওকে সুতরাং এলএইচ এবং এফএসএইচ সার্চ অ্যাকচুয়ালি কসেস দ্য ওভিউলেশন এবং কর্পাস লিউটিয়াম ইজ ফর্মড হুইচ সিনথেসাইজ দ্য প্রোজেস্টেরন অর্থাৎ অর্থাৎ ওভিউলেটারি ফেজে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হয় এবং যেটা প্রোজেস্টেরন হরমোনকে নিঃসরণ করে ওকে এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন প্রেগনেন্সি মেনটেনিং হরমোন রাইট নেক্সট লিউটিয়াল ফেজ অর দ্য সিক্রেটারি ফেজ এবং এর ডিউরেশান পনেরো থেকে টোয়েন্টি এইট ডেজ অর্থাৎ ফিফটিন টু টোয়েন্টি এইট ডেজ অর্থাৎ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল যেদিন থেকে শুরু হলো বা ব্লিডিং ফেজ যদি এক একদিন হয় মানে ফার্স্ট ডে হয় তারপর থেকে পনেরো থেকে আঠাশ দিন হলো লিউটিয়াল ফেজ বা সিক্রেটারি ফেজ লিউটিয়াল ফেজ বা সিক্রেটারি ফেজে যে ঘটনা ঘটে দুটো স্টেজে ঘটনা ঘটবে আমরা একটু দেখে নিই এই দুটি স্টেজ সো কর্পাস লিউটিয়াম ফাংশান ডিউরিং দিস টাইম অর্থাৎ লিউটিয়াল ফেজে কর্পাস লিউটিয়াম এই সময় কাজ করে সেই জন্যই একে বলা হয় লিউটিয়াল ফেজ এই সময় প্রোজেস্টেরন লেভেল অনেক অনেক বেড়ে যায় এবং তার ফলে ইউটেরাইন বেড ইজ ফর্মড অর্থাৎ ইউটেরাসের মধ্যে একটি রক্ত জালকের বিছানা তৈরি হয় যার মধ্যে জায়গোটি ইমপ্ল্যান্টেড হয় অ্যাট দ্য স্টার্টিং অফ দ্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল মেনস্ট্রুয়াল সাইকে
এবার আমরা দেখে নেব যে ডেঞ্জার পিরিয়ড এটা কন্ট্রাসেপশানে অনেক সময় কাজে লাগে সো ডেঞ্জার পিরিয়ড হচ্ছে সেভেন ডেজ হ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম চান্স অফ দ্য প্রেগনেন্সি অর্থাৎ পনেরো থেকে বাইশ দিন হচ্ছে প্রেগনেন্ট হওয়ার জন্য ম্যাক্সিমাম চান্সেস থাকে অ্যান্ড ইট ইজ বিটুইন ফরটিন অর ফিফটিন টু টোয়েন্টি এইট ডেজ অর্থাৎ মেনস্ট্রাল সাইকেলের চোদ্দো অথবা পনেরোতম দিন থেকে বাইশ দিন পর্যন্ত যদি যৌন মিলন হয় সেই সময় কিন্তু প্রেগনেন্ট হওয়ার চান্স থাকে এবং সেই জন্যই একে বলা হয় ডেঞ্জার পিরিয়ড এবং ডেঞ্জার পিরিয়ড আমরা বুঝতে পারব কীভাবে সেটা হচ্ছে ইউটারাইন বেড সিক্রেট দ্য মিউকাস অর্থাৎ ভেজাই না দিয়ে তখন মিউকাস মিশ্রিত হয় ডিউটিয়ার ফেসকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করছি একটা পনেরো থেকে বাইশ দিন তাকে বলে ডেঞ্জার পিরিয়ড আমি বলেছিলাম যে দুটি স্টেজে ঘটবে এবং যদি কোনোভাবে ফার্টিলাইজেশান না হয় বা যৌন মিলন যদি না হয় তাহলে তেইশ থেকে আঠাশ দিনের মধ্যে যদি প্রেগনেন্সি যদি না হয় তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম রাপচার বা কর্পাস লিউটিয়াম তখন বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে ট্রান্সফর্মড ইন্টু দ্য কর্পাস অ্যালভিকান্স তার ফলে কর্পাস লিউটিয়াম কর্পাস অ্যালভিকান্সে পরিণত হয় এবং প্রোজেস্টোরাইন লেভেল প্রচুর প্রচুর পরিমাণে কমে যায় এবং তার ফলে ইউটেরাইন বেড আবার রাপচার্ড হয়ে যায় এবং এর ফলে আবার ব্লিডিং ফেস শুরু হয় ওকে এক থেকে চার দিন এফএসএইচের লেভেল কম থাকে এবং চার থেকে বারো দিন পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বারো থেকে তেরো দিনের মধ্যে এফএসএইচ এর লেভেল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং তারপর তেরো থেকে আঠাশ দিন আবার কমতে থাকে ওকে এবং এলএইচ হরমোন যাকে বলে ওভিউলেশন ইন্ডিউসিং হরমোন বা যেটা ওভিউলেশন ঘটায় এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে এক থেকে বারো দিন পর্যন্ত এলএইচ হরমোনের পরিমাণ মোটামুটিভাবে কম থাকে এবং তেরোতম দিনে হঠাৎ এলএইচ হরমোনের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায় এবং এই ঘটনাকে বলা হয় এলএইচ সার্জ এবং যেটা ওভিউলেশন ঘটায় বা গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণু নিঃসরণ করে এবং এই ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে শ্রীদেহের ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে ওকে এবং এরপরে এলএইচ হরমোনের পরিমাণ কমতে থাকে অর্থাৎ তেরো থেকে আঠাশতম দিনে মধ্যে এলএইচ হরমোনের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে সো দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ দ্য গোনাডো ট্রপিক হরমোন দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ দ্য এফ এস এইচ অ্যান্ড দ্য এলএইচ হরমোন ডিউরিং দ্য টাইম অফ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল রাইট চলে যাবো যে সেক্স হরমোনের গ্রাফসে এবং সেক্স হরমোনের গ্রাফসে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইস্ট্রোজেনের দুটি পিক থাকে এবং প্রোজেস্টেরনের একটি পিক থাকে সো ইস্ট্রোজেনের ফার্স্ট পিক অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পিক এবং প্রোজেস্টেরনের একটি পিক থাকে ওকে সো এক্স অ্যাক্সেস বরাবর যদি ডে হয় বা দিন হয় এবং ওয়াই অ্যাক্সেস বরাবর অ্যামাউন্ট অফ দ্য লেভেল অফ দ্য যদি হরমোন হয় তাহলে এক থেকে চার দিন পর্যন্ত প্রথমে আমি ইস্ট্রোজেন হরমোনকে দেখব এক থেকে চার দিন পর্যন্ত এক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেনের লেভেল কম থাকে এবং তারপরে যেহেতু ধীরে ধীরে ম্যাচিউড ফলিকল তৈরি হচ্ছে সেই জন্য চার থেকে তেরোতম দিনে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ অনেকটা বেশি থাকে এবং তারপরে তেরোতম দিনের মাথায় কমে যায় এবং তারপরে কর্পাস লিউটিয়াম থাকে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় সুতরাং আবার ইস্ট্রোজেনের লেভেল বেড়ে যায় ওকে সো দিস ইজ দ্য সো দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ দ্য ইস্ট্রোজেন রেড কালারে আমি এঁকেছি এই ইস্ট্রোজেনের গ্রাফ সুতরাং ইস্ট্রোজেনের গ্রাফে আমরা দুটি পিক দেখতে পাচ্ছি ওকে এবং প্রোজেস্টোরেন হরমোন যেহেতু কর্পাস লিউটিয়াম থেকে তৈরি হয় সুতরাং যতদিন না পর্যন্ত কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত প্রোজেস্টোরেনের লেভেল কিন্তু কম থাকবে ওকে সুতরাং এক থেকে তেরোতম দিন পর্যন্ত প্রোজেস্টোরেনের লেভেল অনেক কম থাকে এবং তেরোতম দিনের পর থেকে হঠাৎ করে প্রোজেস্টোরেন লেভেল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় সেই জন্য এখানে আরও একটা পিক থাকবে এবং তারপরে মোটামুটিভাবে বাইশতম দিনের পর থেকে আবার প্রোজেস্টোরেনের লেভেলের পরিমাণ কমতে থাকে ওকে এবার আমরা যে গঠনটা দেখব সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল এবং অনেক সময় পরীক্ষাতে দেয় যে গ্রাফিয়ান ফলিকলের গঠন সুতরাং গ্রাফিয়ান ফলিকলের গঠনে আমরা দেখতে পাবো দুটি সেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি থিকাল সেল এবং একটা গ্র্যানিউলোসা সেল এবং থিকাল সেল এবং গ্র্যানিউলোসা সেল এই দুটি কোষ মিলে ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরি করে ওকে এবং গ্রাফিয়ান ফলিকলের যে গঠন আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে গ্রাফিয়ান ফলিকলের দুটি সেলের লেয়ার থাকবে থিকা দুটি সেলের লেয়ার থাকবে থিকাল সেল এবং গ্র্যানিউলোসা সেল এবং থিকাল সেলকে আমি গ্রিন কালারে এঁকেছি এবং গ্র্যানিউলোসা সেলকে ব্লু কালারে এঁকেছি ওকে এবং থিকাল সেলের দুটি লেয়ার থাকবে একটা থিকা এক্সটার্নাল যেটা বাইরের দিকে থাকবে এবং থিকা ইন্টারনাল এটা ভিতরের দিকে থাকবে এবং অসংখ্য গ্র্যানিউলোসা কোষ থাকবে সুতরাং থিকাল সেল এবং গ্র্যানিউলোসা সেল এই দুটি সেল মিলে ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরি করে ওকে এবং গ্র্যানিউলোসা সেলের কিছু অংশ আবার ওভামের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই অংশগুলোকে বলা হয় কিউমিউলাস উগোফোরাস এছাড়া গ্রাফিয়ান ফলিকলের মধ্যে একটি ক্যাভিটি থাকে এবং তাকে বলা হয় অ্যান্ট্রাম এবং অ্যান্ট্রাম যে তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে তাকে বলা
ইমেচের ফলিকল বা অপরিণত ফলিকল থেকে ওভারির মধ্যে এবং এই অসংখ্য ইমেচের ফলিকলের মধ্যে থেকে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে একটি করে ফলিকল পরিণত হয় যে হরমোনের প্রভাবে তার নাম ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এবং তার ফলে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হয় এবং গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় ওকে এবং কীভাবে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হয় আমরা একটু দেখে নিই সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি ইমেচিওর প্রাইমারি ফলিকল এবং ইমেচিওর প্রাইমারি ফলিকলের একদম কেন্দ্রে ওভান থাকবে এবং তার বাইরের দিকে সিঙ্গেল লেয়ার অফ দ্য গ্র্যানুলেসা সেল যখন সেকেন্ডারি ফলিকল তৈরি হয় তখন টুয়েলভ লেয়ার অফ দ্য গ্র্যানুলেসা সেল অর্থাৎ গ্র্যানুলেসা সেলের বারোটা লেয়ার থাকবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গহবার থাকবে সেগুলোকে বলা হয় স্মল অ্যান্ট্রাম ওকে এবং এফ এস এইচ হরমোনের প্রভাবে এই সমস্ত স্মল অ্যান্ট্রামগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহৎ অ্যান্ট্রাম তৈরি করে এবং গ্র্যানুলেসা সেল এবং থিকাল সেল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তো হয় ম্যাচিওর ফলিকল বা গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি করে সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ম্যাচিওর ফলিকল ওকে তাহলে আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল সম্বন্ধে আমরা দেখে নিলাম মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের বিভিন্ন ফেজগুলো আমরা দেখে নিলাম ব্লিডিং ফেজ প্রলিফারেটিভ ফেজ এবং ওভিউলেটারি ফেজ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লিউটিয়াল ফেজ বা সিক্রেটারি ফেজ এবং লিউটিয়াল ফেজের নামকরণ এই কারণের জন্যই করা হচ্ছে কারণ এই সময় কর্পাস লিউটিয়াম কাজ করে এবং ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে সেই পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ফিমেলদের মধ্যে অর্থাৎ হিউম্যান ফিমেলসের মধ্যে ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতি সম্পন্ন হয় স্ত্রী দেহের অ্যাম্পুলাতে বা ফ্যালোপেন ট্রিবের অ্যাম্পুলাতে সম্পন্ন হয় ওকে এবং এফার্লি সি আর চিন নামক একাইনোডারমাটাতে ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সি আর চিন এর ক্ষেত্রে যে ফার্টিলাইজেশন হয় তাকে বলে এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন এবং তোমরা জানো যে এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন মেরিন ওয়াটারে যদি সম্পন্ন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অর্গানিজম থাকতে পারে এক্ষেত্রে আমি দুটো এক্সাম্পেল দিয়েছি সি আর চিন এবং স্টার ফিস সুতরাং এই ডিফার কিন্তু ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতিতে এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে একটা নির্দিষ্ট স্পিসিসের শুক্রাণু নির্দিষ্ট স্পিসিসের ডিম্বাণুর সঙ্গে যুক্ত হবে ওকে অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট স্পিসিসের শুক্রাণু ওই স্পিসিসের ডিম্বাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় সুতরাং মেরিন ওয়াটারে বিভিন্ন স্পিসিসের শুক্রাণু এবং বিভিন্ন স্পিসিসের ডিম্বাণু থাকতে পারে সুতরাং নির্দিষ্ট স্পিসিস বা প্রজাতির শুক্রাণু কিভাবে নির্দিষ্ট স্পিসিসের ডিম্বাণুর দিকে যায় বা কিভাবে অ্যাট্রাক্টেড হয় সে প্রসঙ্গে এফার লিলি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন ওকে এবং তিনি দেখেছিলেন যে ডিম্বাণুর বাইরের দিকে একটা রাসায়নিক পদার্থ থাকে তার নাম হচ্ছে রিসেক্ট অ্যান্ড দিস রিসেক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য স্পিসিস স্পেসিফিক সো সি আর চিনের শুক্রাণু সি আর চিনের ডিম্বাণুর দিকে যায় বা অ্যাট্রাক্টেড হয় এর কারণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে স্পিসিস স্পেসিফিক রিসেক্ট থাকে বা ডিম্বাণুর বাইরের দিকে রিসেক্ট থাকবে এবং স্টারফিসের শুক্রাণু স্টারফিসের ডিম্বাণুর সঙ্গেই মিলিত হবে কারণ স্টারফিসের শুক্রাণু স্পিসিস স্পেসিফিক রিসেক্টের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয় ওকে এছাড়া ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেন অ্যান্ড অ্যান্টি ফার্টিলাইজেন এই দুই ধরনের কেমিক্যালস অলসো স্পিসিস স্পেসিফিক ফার্টিলাইজেশানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নির্দিষ্ট স্পিসিসের ওভামের বাইরের দিকে অ্যান্টি ফার্টিলাইজেন থাকে এবং শুক্রাণুর মস্তকের বাইরের দিকে ফার্টিলাইজেন থাকে সুতরাং এই ফার্টিলাইজেন এবং অ্যান্টি ফার্টিলাইজেন পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের দ্বারা এরা হচ্ছে অ্যাট্রাক্টেড হয় ওকে সো দিস ইজ অ্যান্ড অ্যানাদার ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট ফর স্পিসিস স্পেসিফিক ফার্টিলাইজেশান তো যাই হোক আমাদের সিলেবাসে আমাদেরকে মেনলি পড়তে হবে যেটা সেটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে কিভাবে ফার্টিলাইজেশান ঘটে অ্যাকচুয়ালি সো মানুষের ক্ষেত্রে মেল যে গ্যামেট সেটা হচ্ছে স্পারমাটোজোয়া এবং ফিমেল যে গ্যামেট সেটা হচ্ছে উভাম বা ডিম্বাণু এবং মেল গ্যামেট বা স্পারমাটোজোয়া স্ট্রাকচার আমি আগেই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং ফিমেল গ্যামেট বা ডিম্বাণু বা উভামের স্ট্রাকচার আমরা একটু দেখে নিই ফিমেল গ্যামেট বা উভামের মধ্যে বিভিন্ন রকমের লেয়ার থাকবে সব থেকে বাইরের দিকে যে লেয়ার থাকে তাকে বলা হয় করোনার এরিয়াটা তারপরে যে লেয়ার থাকবে তাকে বলা হয় জোনা পেলিসিডা নেক্সট যে লেয়ার থাকবে তাকে বলা হয় ভাইটালাইন মেম্বেন সুতরাং থ্রি লেয়ার্স করোনার এরিয়াটা জোনা পেলিসিডা এবং ভাইটালাইন মেম্বেন এবং ভাইটালাইন মেম্বেনের ভিতরের দিকে থাকবে এগ মেম্বেন বা ওভা মেম্বেন এগ মেম্বেনের ভিতরের দিকে অসংখ্য গ্র্যানিউলস থাকে এবং সেগুলোকে বলা হয় কটিকাল গ্র্যানিউলস ওকে এগ মেম্বেন এবং ভাইটালাইন মেম্বেনের অন্তর্বর্তী যে স্পেস তাকে বলা হয় পেরি ভাইটালাইন স্পেস এবং ফার্টিলাইজেশানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট হচ্ছে এই কটিক্যাল গ্র্যানিউলসগুলো আফটার ফার্টিলাইজেশান বা শুক্রাণুর শুক্রাণুর সঙ্গে এরা ফার্টিলাইজ হওয়ার পরে এই কটিক্যাল গ্র্যানিউলসগুলো পেরিভাইটালাইন স্পেসের স্পেসে চলে আসে ওকে সুতরাং আনফার্টিলাইজড এগে ওভামের ও ওভাম মেম্বেনের ভিতরের দিকে
তো এবার আমরা স্টেপসগুলো আমরা একটু দেখে নিই সো প্রথম যে স্টেপ তাকে বলা হয় ইনসেমিনেশান সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ ডিউরিং দ্য কয়টাস বা যৌন মিলনের সময় টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পাম ইন্টারস ইন্টু দ্য ফিমেল ভ্যাজাইনা ফ্রম দ্য মেল বডি অর্থাৎ পুরুষ দেহ থেকে দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন স্পাম স্ত্রী দেহের ভ্যাজাইনার মধ্যে প্রবেশ করে এবার যে ঘটনাটা ঘটে তাকে বলা হয় ক্যাপাসাইটেশান দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা শুক্রাণু সক্ষমতা অর্জন উইদিন দ্য ফাইভ মিনিটস ফ্রম দ্য ভ্যাজাইনা এবং ভ্যাজাইনের মধ্যে পাঁচ মিনিট থাকার পরে স্পাম ইন্টারস ইন্টু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব অর্থাৎ শুক্রাণু ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে আফটার ফিফ টু সিক্স আওয়ার্স স্পাম অ্যাটেন দ্য ক্যাপাবিলিটি টু ফার্টিলাইজ দ্য ওভাম অর্থাৎ ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা থাকার পরে শুক্রাণু সক্ষমতা অর্জন করে একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার বা ফার্টিলাইজ করার ওকে দিস টাইম হুইচ টেক স্পাম ফর ক্যাপাস ফর ক্যাপাসাইটেশান দিস ইজ কল দ্য ক্যাপাসাইটেশান পিরিয়ড অর্থাৎ ভ্যাজানের মধ্যে নিঃসৃত হওয়ার পরে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তারপরে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা পরে এরা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে এবং এই যে সময়টা এই সময়টাকে বলা হয় ক্যাপাসাইটেশান পিরিয়ড ক্যাপাসাইটেশান পিরিয়ডে কি হয় এবং ক্যাপাসাইটেশান পিরিয়ডে অ্যাকচুয়ালি যে ঘটনাটা ঘটবে সেগুলো আমরা দেখে নিই ডিউরিং দ্য স্টেইং ইন দ্য এপিডিরাইমিস অর্থাৎ শুক শুক্রাণু যখন শুক্রশয় থেকে পুরুষ দেহে এপিডিডাইমিসের মধ্যে প্রবেশ করে তখন এই কোলেস্টেরল অ্যান্ড দ্য গ্লাইকোপ্রোটিন রিচ মেম্ব্রেন ইজ সিনথেসাইজড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যাক্রোজম অফ দ্য স্পার্ম তখন স্পার্মের অ্যাক্রোজমের বাইরের দিকে একটি কোলেস্টেরল এবং গ্লাইকোপ্রোটিন নির্মিত একটি মেম্ব্রেন তৈরি হয় এবং এই মেম্ব্রেনকে রাপচার্ড হতে হবে এটাই হচ্ছে ক্যাপাসাইটেশান ओके एक डायग्राम देखे नहीं विषय बुझते पर सो दिस इज ए मैच्योर्ड स्पार्म एक्चुअलि जो एरा ओभाम मध्य जो एरा ओभाम नाम जो एरा इपिडिडेमिस मध्य प्रवेश करे तक कि तक हे एर एक्रोजम बैर दिखे वक्रोजम जस्ट फ्रंटे कोलेस्ट्रल और ग्लैकोप्रोटीन रिच एक मेम्ब्रेन तैरि है ओके जेटा যেটা কি করে যেটা হচ্ছে অ্যাক্রোজোমাল যে সমস্ত পদার্থগুলো থাকে সেই সমস্ত পদার্থগুলোকে স্পার্ম মেম্ব্রেন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধা দেয় সো অ্যাক্রোজোমাল এনজাইম ইজ নট রিলিজ ইন্টু দ্য ফিমেল ট্র্যাক সুতরাং অ্যাক্রোজোমাল এনজাইমগুলো প্রথমেই ফিমেল ট্র্যাকটের মধ্যে রিলিজ হয়ে যায় না সো স্পাম্পস কামস ইন্টু দ্য অ্যাম্পুলা যতক্ষণ না পর্যন্ত স্পাম অ্যাম্পুলাতে আসছে এবং স্পাম অ্যাম্পুলাতে আসার পরে কোলেস্ট্রল এবং গ্লাইকোপ্রোটিন রিচ মেম্ব্রেন উইল ব্রেক অর্থাৎ এই মেম্ব্রেনটা তখন ব্রেক হয়ে যায় অ্যান্ড দিস ফেনোমেন ইজ কলেস দ্য ক্যাপাসাইটেশান ওকে সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্রোজোমের মধ্যে যে সমস্ত এনজাইমগুলো থাকে অ্যাক্রোজিন অ্যাসিড ফসফাটেস এবং হাইলি ইউরোনাইডেস ওকে এবং এই সমস্ত এনজাইমসগুলো ওভামের বিভিন্ন মেম্ব্রেনগুলোকে রাপচার করে সো প্রথম যে মেম্ব্রেন তাকে বলা হয় করোনা রেডিয়াটা সুতরাং শুক্রাণু থেকে প্রথম যে পদার্থ নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় করোনা পেনিট্রেটিং এনজাইম সো ওভামের বাইরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মেম্ব্রেন তার নাম হচ্ছে করোনা রেডিয়াটা সব থেকে বাইরের মেম্ব্রেন সো ক্যাপাসাইটেটেস পাম্প কাম ইন্টু দ্য করোনা রেডিয়াটা অসংখ্য স্পাম তখন করোনা রেডিয়াটার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং স্পাম্প রিলিজ এ পার্টিকুলার টাইপ অফ দ্য প্রোটিন দিস ইজ কল দ্য পিএইচ টোয়েন্টি বা এটাকে বলা হয় করোনা পেনিট্রেটিং এনজাইম সুতরাং শুক্রাণু একটি প্রোটিন নিঃসরণ করে তাকে বলা হয় পিএইচ টোয়েন্টি এবং যেটা করোনা রেডিয়াটাকে যেটা রাপচার করে ওকে নেক্সট করোনা রেডিয়াটার পরে যে মেম্ব্রেনটা থাকে তাকে বলা হয় জোনা পেলিউসিডা ওকে সুতরাং একাধিক স্পার্ম কি করে যে করোনা রেডিয়াটা ভেদ করে এবার এরা জোনা পেলিউসিডার সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে বলা হয় জেড পি রিয়াকশান রাইট এবং কারণ এক্ষেত্রে শুক্রাণুর মস্তকের মধ্যে ক্যালসিয়াম আয়ন প্রবেশ করে সুতরাং জোনা পেলিউসিডার সঙ্গে একাধিক স্পার্ম যুক্ত হয় এবং স্পার্মের স্পার্মের স্পার্ম হেডের মেম্ব্রেনের সঙ্গে স্পার্ম হেডের মেম্ব্রেনের সঙ্গে জোনা পেলিসুডার মেম্ব্রেন কীভাবে যুক্ত হয় জোনা পেলিসুডাতে তিনটে প্রোটিন থাকে জেড পি ওয়ান জেড পি টু এবং জেড পি থ্রি এবং স্পার্ম হেডে তিনটে প্রোটিন থাকবে প্রথম যে প্রোটিন তাকে বলে গ্যালাকটোসিল ট্রান্সফারেন্স যেটা এগের জোনা পেলিসুডার জেড পি ওয়ান প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এস পি নাইনটি ফাইভ যেটা এগের জোনা পেলিসুডার মেম্ব্রেনের জেড পি টু প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং আরও একটা হচ্ছে এস পি ফিফটি সিক্স যেটা জেড পি থ্রি এর সঙ্গে যুক্ত হয় জোনা পেলিসুডার সুতরাং জোনা পেলিসুডার প্রোটিন প্লাস পাম হেড মেম্ব্রেন প্রোটিন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার ফলে ক্যালসিয়াম ইন্টারস ইন্টু দ্য স্পার্ম এবং তার ফলে স্পার্মের মধ্যে ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে এবং ক্যালসিয়াম ফিউজ টু দ্য অ্যাক্রোজম অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অ্যাক্রোজমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে রিলিজ অফ দ্য অ্যাক্রোজমাল ভেসিকুলার এনজাইম এবং তার ফলে অ্যাক্রোজমাল ভেসিকুলার
জোনা পেলিসুডা জোনা তখন স্পার্ম হেডের মধ্যে ক্যালসিয়াম আয়ন প্রবেশ করে এবং তার ফলে অ্যাক্রোসোম থেকে অ্যাক্রোসোমাল এনজাইমসগুলো নিঃসৃত হয় এবং যেটা জোনা পেলিসুডার মধ্যে ছিদ্র তৈরি করে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জোনা পেলিসুডার মধ্যে অসংখ্য স্পাম যুক্ত হয়েছে এর মধ্যে একটি স্পাম কেবলমাত্র জোনা পেলিসুডা ভেদ করে যায় যখনই একটি স্পাম জোনা পেলিসুডা ভেদ করে চলে যায় তখন জোনা পেলিসুডা অনেক হার্ড হয়ে যায় অ্যান্ড দিস প্রসেস ইজ কল্ড প্রিভেনশন অফ দ্য পলিস পারমি ওকে সো কীভাবে প্রিভেনশন অফ দ্য পলিস পারমি হয় আমরা একটু দেখে নিই নেক্সট টাইপ ফিউশন অফ দ্য স্পার্ম হেড উইথ দ্য এগ মেমব্রেন এবার জোনা পেলিসুডা মেমব্রেন ভেদ করার পরে স্পার্ম মেমব্রেন এবার এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সো অ্যাক্রোসমাল এনজাইম মেক দ্য পোর ইন দ্য ভাইটেলাইন মেমব্রেন এবারে অ্যাক্রোসমাল এনজাইম ভাইটেলাইন মেমব্রেন এর মধ্যে একটা ছিদ্র তৈরি করে অ্যান্ড স্পার্ম হেড উইল বি রিমিন্স অ্যাটাচ উইথ দ্য এগ মেমব্রেন এবং স্পার্ম হেড এবার এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রিভেনশন অফ দ্য পলিস পারমি কীভাবে হয় সো দিস উইল বি অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য ক্রুসিয়াল ওকে এগ মেমব্রেন যখন স্পার্ম মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সুতরাং এগ মেমব্রেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পার্ম মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন কর্টিক্যাল গ্রানিউলস উইল বি রিলিজড ইন টু দ্য পেরি ভাইটেলাইন স্পেস সো বিফোর ফার্টিলাইজেশান এগ মেমব্রেনের ভিতরের দিকে অসংখ্য কর্টিক্যাল গ্রানিউলসগুলো থাকে এবং তার বাইরে ভাইটেলাইন মেমব্রেন থাকে সো দিস স্পেস ইজ কল্ড অ্যাজ পেরি ভাইটেলাইন স্পেস স্পার্ম স্পার্ম মেমব্রেন যখন এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয় সো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পার্ম মেমব্রেন এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হলো এবং তার ফলে কর্টিক্যাল গ্রানিউলসগুলো পেরি ভাইটালিন স্পেসে রিলিজ হয় এক্ষেত্রে পেরি এক্ষেত্রে এগ মেমব্রেনের ভিতরের দিকে কর্টিক্যাল গ্রানিউলসগুলো ছিল এবং স্পার্ম মেমব্রেন যখন এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কর্টিক্যাল গ্রানিউলসগুলো পেরি ভাইটালিন স্পেসে চলে আসে এবং তার ফলে নো আদার স্পার্ম পেনিট্রেট থ্রু দ্য ভাইটালাইন মেমব্রেন তার ফলে অন্যান্য যে স্পার্মগুলো যেগুলো ভাইটালাইন মেমব্রেনকে টাচ করেছিল সেগুলো কিন্তু আর ভাইটালাইন মেমব্রেন ভেদ করে যেতে পারে না ওকে নেক্সট যে স্টেপটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাম্ফিমিক্সিস অ্যাম্ফিমিক্সিস পদ্ধতিতে কি হয় যেহেতু এগ মেমব্রেন এবং স্পার মেমব্রেন উভয় ফ্লুইড ফ্লুইড অ্যাকচুয়ালি বা ফ্লুইড মোজেক মডেল আমরা জানি যে মেমব্রেন হলো ফ্লুইড এবং সেই কারণের জন্য এগ মেমব্রেন এবং স্পার মেমব্রেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ফিউজড হয়ে যায় ওকে এবং তার ফলে স্পার্ম নিউক্লিয়াস এগের ভাইটালাইসের মধ্যে প্রবেশ করে ওকে এবং মেল প্রো নিউক্লিয়াস মুভ থ্রু দ্য মাইক্রোটিবেল টুয়ার্ডস দ্য ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস সুতরাং এই ভাইটালাইসের মধ্যে মাইক্রোটিবেল থাকে এবং এই মাইক্রোটিবেল দিয়ে এগ প্রো নিউ স্পার্ম প্রো নিউক্লিয়াস এগ প্রো নিউক্লিয়াসের দিকে যায় ওকে এবং তার ফলে মিওসিস্টো কমপ্লিটেড হয় এবং এই হ্যাপ্লয়েড স্পার্ম স্পার্ম নিউক্লিয়াস এবার হ্যাপ্লয়েড এগ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিপ্লয়েড জাই করতে তৈরি করে ওকে সো দিস ইজ দ্য স্টেপস অফ ফার্টিলাইজেশান অ্যাকচুয়ালি আমরা আরেকবার টোটাল বিষয়টা আমরা একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে স্টেপ আমরা যদি এগ মেমব্রেন দেখি তো প্রথমেই করোনা রেডিয়াট এবং করোনা রেডিয়াটা রাপচার হয় করোনা পেনিট্রেটিং এনজাম দিয়ে যাকে বলে পিএইচ টোয়েন্টি এরপরে জোনা পেলিসুডার রিয়াকশান হয় এবং জোনা পেলিসুডার রিয়াকশানের ফলে বিভিন্ন রকমের এনজাইম জোনা পেলিসুডা মধ্যে একটি ছিদ্র তৈরি করে এবং তার ফলে একটি স্পার্ম ভাইটেলাইন মেমব্রেনকে টাচ করে এবং ভাইটেলাইন মেমব্রেনের মধ্যে ছিদ্র তৈরি করে সে তারা এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হয় ওকে যখন এই এগ মেমব্রেনের সঙ্গে স্পার্ম মেমব্রেন যখন যুক্ত হয় তখন কর্টিক্যাল ক্যানেলসগুলো পেরি ভাইটেলাইন স্পেসে চলে আসে এবং তার ফলে নো আদার স্পার্ম অর্থাৎ অন্যান্য স্পার্ম আর এগ মেমব্রেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না ওকে এবং দিস ইজ কল প্রিভেনশন অফ দ্য পলিস পারমি এরপরে স্পার্ম নিউক্লিয়াস এবার ওভাম নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিপ্লয়েড জাইগোর তৈরি করে সুতরাং ইনসেমিনেশান পদ্ধতি ক্যাপাসাইটেশান বা শুক্রাণু সক্ষমতা অর্জন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জোনা পেলিসুডার রিয়াকশানস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রিভেনশান অফ দ্য পলিস পারমি সো দিস পয়েন্টস উইল বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম রাইট এবং পরের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা পোস্ট ফার্টিলাইজেশান ইভেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করব অর্থাৎ অর্থাৎ ব্লাস্টুলেশন পদ্ধতি গ্যাস্টুলেশন পদ্ধতি তারপরে অর্গানোজেনেসিস পদ্ধতি এবং কিভাবে বিভিন্ন রকমের এক্সট্রা ইম্ব্রানিক মেমব্রেন তৈরি হয় কিভাবে প্লাসেন্টা তৈরি হয় প্লাসেন্টার ফাংশানস এবং কন্ট্রাসেপশান সম্বন্ধে আলোচনা করব সো থ্যাংক ইউ দ্যাটস ইট